Welcome to Onbill TV. This is your anchor, Kekri Zanyo Solo. You're now watching Prime Time. First, the headlines. In a landslide victory for the Bhatia Janta Party, the Arunachal Pradesh election witnessed six BJP MLA candidates securing wins without facing any opposition. A 48-hour petrol pump ban has been called by the North East India Petroleum Dealers Association, Greater Guwahati, in three districts of Assam, including Kamrup, Metro, Kamrup and Morigao, from Saturday, March 30. The Congress has on Friday claimed that the Bhatia Janta Party has penalty of 4,600 crore after they analysed all the violations the Safe and Party committed using the same parameters that BJP used to analyse Congress violations. At least 45 people were killed and one seriously injured after a bus headed to an Easter conference from Gaborone, the capital city of neighbouring country Botswana, plunged off a cliff in South Africa's Limpopo province on Thursday. Those were the top headlines and now for the news in details. In a landslide victory for the Bhatia Janta Party, the Arunachal Pradesh election witnessed six BJP MLA candidates securing wins without facing any opposition. The latest addition to this unopposed triumph is Techi Kaso, who emerged victorious in the 13th Itanagar Assembly constituency following Toro scrutiny in Itanagar. This seamless victory underscores BJP's formidable hold in the region, bolstered by earlier successes by five other BJP candidates. Among them are Chief Minister Pema Khandu, who claimed victory in the Mukto constituency, along with J.K. Tako from Tali constituency, Mochu Miti from Rowing constituency, Nyato Dukam from Taliha constituency, and Techi Ratu from Sangali constituency. <laughs> भाई बहन हैं उनका प्यार से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ जितना भी यहाँ आपका साथ खड़ा है हमारा साथ ही जितना भी खड़ा है ये हमारा सभी दुष्टी यारी है और उन सभी का मेहनत उन सभी का जीत मतलब आज मेरा रिजल्ट यहाँ तक आया है और बाकी जो है आपका अभी तो मैं एक ही रह गया और ये तारती को अगर उसका नतीजा आएगा उसमें मैं आप सभी को बिल्कुल मीडिया में आने का कोशिश करूंगा और बताने का कोशिश करूंगा और मैं आज आ, जो बीजेपी पार्टी का जो सेंटेल का जो प्रेसिडेंट है नेता जी को जीपी नेता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उसका साथ यहां के जब हर बाय इलेक्शन इंचार्ज है उन्हें मैं बधाई देना चाहूंगा साथ ही हमारा जो इस्तेत का जो प्रेसिडेंट है बिहुराम बागी को बधाई देना चाहूंगा और इस्तेत का सीएम पेमा हांडू साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इन सभी का आशीर्वाद से मुझे पार्टी का टिकट दिया और मैं यहां आज यहां तक मैं पहुंचा हूं और मैं इसमें बहुत खुश हूँ और मैं कर मतलब आने वाला दिनों में इन मुझे विश्वास करके अगर मुझे टिकट दिया गया है और उसमें मैं खराब उतर पाएगा बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ सभी का दिलों में मैं बसा हुआ हूँ तो सभी मेरा अपना है ही है तो इसलिए मैं उन सभी का साथ आज तक मैं चल पड़ा हूँ उन सभी का जो ताकत उन सभी का जो विश्वास और इन सभी का सांसों से मैं चलता हूँ इसलिए मैं आगे भी उन सभी का जैसे दुष्टि यारी मिलेगा मैं आगे भी और चल पड़ेगा और आगे भी चलने में मुझे मौका मिलेगा मैं उम्मीद रखता हूँ there was winning in six BJP candidates in Arunachal Pradesh on a post. Heading on to the next news. A 48-hour petrol pump ban has been called by the North East India Petroleum Dealers Association in Greater Guwahati in three districts of Assam, including Kamrup Metro, Kamrup and Morigao from Saturday, March 30. The leader of the association said the ban will begin from 5 a.m. tomorrow till 5 a.m. of April 1. Addressing a press conference on Friday in Guwahati, the association president Rajiv Goswami said, Saturday and Sunday were chosen to avoid any inconveniences during the elections. The association has alleged that three oil companies, Indian Oil, HPCL and BPCL, have made the rules with many irregularities and despite the association sending several letters with demands, no response has been made received so far. 
He also said their investment is increasing. However, they are facing loss. Digital payment systems have been shut down. Transactions could be made only with ICICI Bank. The president said they are forced to sell premium petrol. To attain the target of winning 80 seats in Uttar Pradesh, Bhatia Janta Party is continuously expanding its clan. Bhatia Janta Party believes that the work done by its government, ranging from development to eradication of crime, has never been done before. This is the reason why people, influenced by the policies of the government, are joining the Bhatia Janta Party. In this series, even today, hundreds of people from many districts joined BJP in the presence of Deputy Chief Minister Brajesh Pathak at the State Office of Bhatia Janta Party in Lucknow. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में सिख समाज ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है जो विभिन्न दलों में काम कर रहे थे समाजवादी पार्टी सहित कई दलों में काम कर रहे थे ऐसे सभी सिख समाज के हम बड़े नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं सिख समाज के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी मजबूती है हम सभी अपने सिख समाज के भाई बहनों का हृदय से स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी एक बड़े परिवार की तरह परिवार के सदस्य की तरह आपके साथ खड़ी रहेगी आपके मान सम्मान के साथ खड़ी रहेगी और आप सब की भी जिम्मेदारी है जो सिख समाज के साथ ही है कि आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में निकल करके जिस बूथ पर आप रहते हैं उस बूथ को कम से कम तीन से अधिक वोट बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी में लगातार चुनाव तक जुटे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी आपको परिवार का सदस्य मानते हुए आपके साथ सुख दुख में हमेशा खड़ी रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद Meanwhile, Hornbill TV correspondent Anup Chaudhary further during the occasion had an exclusive conversation with the people who joined the BJP. Let's have a look. 
पार्टी का कुंबा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो लक्ष्य है यूपी में अस्सी सीट जीतने का क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य को साधने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी का कुंबा लगातार बढ़ता जा रहा आज भी सैकड़ों लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार राजेंद्र राजेंद्र सिंह बग्गा जी इनके साथ ही बहुत ही इनके समर्थक थे यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी का तावन थाम हम बात करेंगे सर आज किन किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं आदमी शामिल हुआ है और उसकी वजह से कम से कम ढाई तीन सौ लोगों ने लखीम पीलीभीत वो शख्स है हरपाल सिंह सरदार हरपाल सिंह जग्गी जो कि मेरे साथ पंद्रह सालों से एज ए जन शक्ति दुकान लखनऊ गुरुद्वारा पंद्रह साल के लिए काम कर रहा है तो उसके अंदर लगन भी है तन्मयता भी है और मेहनती भी है और मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है क्योंकि उसकी वो उम्र है काम करने के लिए उसको बड़ा अच्छा था कि भाई योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इनके साथ जुड़ा जाए तो मैंने कहा और मैंने उनको अनुमति दे दी मैंने कहा भाई आप ज्वाइन कर लीजिए तो उनके साथ भी उन्होंने लखीमपुर सीतापुर पीलीभी और यहाँ के लोगों को जाकर जाने के लिए है किन नीतियों को प्रभावित होकर सरकार की किन नीतियों को प्रभावित होकर डैन में काम किए हैं इधर डैम में काम किए हैं देश के अंदर ये तीन सौ सत्तर करोड़ का स्थान काम नहीं है देश के अंदर राम मंदिर को मुफ्त कराना वहाँ से उसका निर्माण कर रहा है देश के अंदर ये काम इस तरह के काम थे जो मोदी के अलावा योगी के अलावा कोई और दूसरा कर नहीं सकता तो हम तो नफरतक हैं उनको तो उन्होंने हमारे देश को ऐसे बुलंदियों पर लगे खड़ा कर दिया है ऐसे बुलंदियों पर लगे खड़ा कर दिया है अब कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश में तेईस इसको देर वोट है तो अंदाजा कर लिए कि वो कितने कितने ज़्यादा काम इस वक्त हमारे भारतीय इसकी खबर भी आपने कमी की थी अब इसलिए हरपाल सिंह जग्गी जो मैं अध्यक्ष हूँ उधर बहुत मोटी कले वाला हाँ ना जन सकती है और बहुत ज़्यादा डायनमिक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर बताई देता हूँ कि आज उन्होंने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है जो कि हमेशा देखिए और भी लोग हैं उनसे ही बात करेंगे आप भी मैं आसियाना परिवार का अध्यक्ष हूँ ये एक्चुअली सिखों की ज्वाइनिंग जो है ये इसका बीजारोपण जो है वैसे तो 80 परसेंट पहले ही सिख भारतीय जनता पार्टी में थे लेकिन ये जो महत्वपूर्ण और लोग छूटे हुए थे तो ये चार फरवरी के माननीय ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन में आए हुए थे वहाँ पे हरपाल सिंह जग्गी जी भी आए थे तो वहाँ से ये बीजारोपण हुआ है और आज भारी संख्या में दो सौ तीन सिख जो है वो सब जवान योगदान किए हैं और हम सबको तो बधाई देते हैं कि मुख्य धारा में जुड़ करके राष्ट्र निर्माण में कार्य करें देखिए आप राजेंद्र सिंह बगत थे और उनके साथ तमाम लोग थे जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और जाहिर सी बात है जिस तरह से चाहे वो धारा तीन हो या कोई भी हो जितना काम किया है मोदी और योगी की नीति से प्रभावित हुए होते हुए और यही वजह है कि मोदी योगी की नीति से प्रभावित होकर आज काफ़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम दिया है वीडियो जाने अनिल सैनिक साथ अनुप चौधरी हमरू टीवी लखनऊ External Affairs Minister Doc D J Shankar on Friday met Ukraine Foreign Minister Dimitro Kuleba in Delhi. In his opening remark, Dr S J Shankar said that the visit by the Ukraine Minister has given India an opportunity to understand the situation in the region. The E M also posted on X that the discussions focus in the ongoing conflict and its wider ramification has reiterated India's commitment to strengthen the overall relationship, including bilateral cooperation. He further said India's immediate goal is to get trade back to earlier levels and earlier. Dimitro Kuleba in his opening remarks said that Ukraine is looking forward to restoring what existed before the large-scale invasion of Russia and Ukraine began. Uh, we have been looking uh, forward to this visit and uh, I'm very glad that uh, despite our uh, both of us have fairly heavy travel schedules, we have been able to uh, match it and... Uh, organize this meeting. Uh, in recent uh, months, we've had actually interactions at various levels. Uh, I'm glad to see that some of our bilateral mechanisms have also met. I think this has created a certain momentum in our bilateral relationship. Uh, and uh, today, uh, after this discussion in the afternoon, we look forward uh, also to the meeting of the Intergovernmental Commission. Uh, your visit gives us an opportunity, obviously, uh, to uh, understand uh, the situation in your own region. Uh, uh, and uh, I look forward to hearing uh, your perspectives on that. 
Uh, I think our teams have prepared a very substantial agenda of our discussions, uh, and I would invite you to make your opening remarks. Then I will ask our colleagues from the press uh, to move on, and then we can get on with that. The opposition INDIA bloc on Friday announced its seat-sharing agreement in Bihar for the upcoming Lok Sabha elections. The consensus was reportedly reached on Tuesday, and on Friday, the RJD Congress and left leader held a joint press conference and announced the seat allocations. Lalu Prasad Rashtriya Janta Dal will be fielding its candidates on 26 seats, including Purnia and Hajipur. Congress will contest on nine seats, Kishan Ganj and Patna Sahib, while left will contest on five seats. Kagaria, CPI, Begusara, CPI ML, Ara, Karakat, Nalanda, Indian National Congress, Assembly election. Now, we have assembly by election. We have to do this. We have to do this. Indian National Congress. Kisangar, Kathiar, Bhagalpur, Mojafarpur, Samastipur, West Champaran, Patna Sahib, Sasaram, Maharajgan. Rastriya Janta Dal, Gaya. Navada, Jahanabad, Aurangabad, Baksar, Patliputra, Munger, Jamui, Maka, Balmiki Nagar, Purbi Champaran, Shivar, Sita Madhi, Vaisali, Saran, Sivan, Gopalgan, Ujjiyarpur, Darbhanga, Madhuvani, Janjarpur, Supol, Madhepura, Purnia, Araria, Hajipur. That's all for this bulletin. Thank you for watching Hornbill TV.